ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഫോർ മോംസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി പിറ്റ ബ്രെഡ് ആണ് പിറ്റ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് ഫലാഫിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പിറ്റ ബ്രെഡ് ഫലാഫിൽ സാൻഡ്വിച്ച് കൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ മൊത്തം മുക്കാൽ കപ്പോളം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൂട് ഒരുപാട് അധികമാവരുത് ഈസ്റ്റ് ചത്തു പോകും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അത് പൊങ്ങാൻ വെക്കാം അതിനിടയിൽ നമ്മളൊരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി അഥവാ വീറ്റ് ഫ്ലോറും ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി അതായത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലീവ് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വെച്ച ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കവർ കൊണ്ടോ ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കുഴച്ചെടുക്കണം ഉള്ളിലെ എയറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റണം ഇത് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മുമ്പ് കുബൂസിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പരുത്തി എടുത്തതിന് ശേഷവും നമ്മൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പരുത്തി എടുത്തത് വേണം ആദ്യം ചുട്ടെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം നല്ലോണം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ആദ്യം രണ്ട് മണിക്കൂറും ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റോളം അതേപോലെ പരുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പൊങ്ങി വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള പീറ്റ ബ്രെഡ് കിട്ടും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് പീറ്റ ബ്രെഡ്
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് സോഫ്റ്റ് പീറ്റ ബ്രെഡ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഫെലാഫിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഫെലാഫിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ പൊതിർത്തി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് നമുക്കൊരു മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് അപ്പക്കാരം അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ള എള്ളും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്ക നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫെലാഫിൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്പി ഫെലാഫിലാണ് ഒതൻറ്റിക് ഫെലാഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്ക് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കടല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ സാധാരണ ഗ്രീൻ പീസ് കൊണ്ട് ഫെലാഫിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പീറ്റ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫെലാഫിൽ കൂടാതെ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് മയോണൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മയോണൈസ് കൂടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തഹീന ആഡ് ചെയ്യാം തഹീന കൂടുതൽ ഹെൽത്തിയും അതേപോലെ ടേസ്റ്റിയും ആയിരിക്കും തഹീന ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറ്റ് എള്ള് നല്ലോണം റോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മയോണൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തഹീന അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് കൂടി ടൊമാറ്റോ കുക്കുമ്പർ സാലഡ് തക്കാളിയും കക്കിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള സാലഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ